ചാപ്റ്റർ ടെന്ന് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് പാർട്ട് സെവൻ പി ക്യു സിക്സ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ട്രേഡിംഗ് പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റും സാധാരണ തരുന്നതിലും ചെറിയൊരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള മറ്റേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളും ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഡെബിറ്റിൽ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റിൽ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് അഡീഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ദി റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കൊച്ചിൻ ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അഡീഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പതിനാല് ഇരുന്നൂറുണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഏതാണ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തായിട്ടും പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് അസറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യേണ്ട വേജസ് ഉണ്ട് വേജസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളോ മറ്റൊന്നും കാണാനല്ല അപ്പോൾ വേജസ് ടു വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തയ്യായിരം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി വായിക്കുക വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സാലറി എത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു നോട്ട് ചെയ്യാം എ എന്നുള്ള സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അടുത്ത് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ബോധന ഉണ്ട ദെൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബാഡ് അപ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ആയിട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രോ പ്രൊവൈഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മൈനസ് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്നിട്ട് ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മതി ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം ബാഡ് അപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ബാഡ് അപ്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രൊവിഷനും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സുഖമുള്ളൂ ടു ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആഡ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ തൗസൻഡ് എങ്ങനെ കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് പർച്ചേസ് ആണ് ട്രേഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതാം പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ആ റിട്ടേൺ നാല് ഒരുന്നൂറാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതാം അടുത്ത് വരുന്നത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അസെറ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രേഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സെയിൽസ് ഉണ്ട് സെയിൽസിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് വായിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എഴുതി പോകാം സെയിൽസ് ലെസ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ അടുത്ത് സാലറി ഉണ്ട് സാലറിക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാലറി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൊണ
ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് റെൻറ്റ് വേജസ് സെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് സെയിൽസ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ളിൽ തരുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കാറ് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് ആണ് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ സെയിൽസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് സെയിൽസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതുമായി നമുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അഥവാ റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ഔട്ട്വേർഡ് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ പർച്ചേസ് ഫസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പർച്ചേസും അതുപോലെ റിട്ടേൺ ഔട്ട്വേർഡും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കണക്ഷൻ ഇടാം ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് മിഷനറി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് സാലറി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സാലറി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാലറിയുടെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ മുകളിലും ആൻഡ് മിഷനറിയുടെ മുകളിലും എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ മിഷനറി അറിയാം എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് മുപ്പത്താറായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെടുത്തും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഫർണിച്ചറിൻ്റെ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം മിഷനറിയുടെ അവിടെ ത്രീ എഴുതി വെക്കാം വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ ഫോർ എഴുതി വെക്കാം യു ആർ റിക്വയർഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡാഷ് അതാ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ബി പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് പ്രിപ്പയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺമണി ട്രേഡേഴ്സ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസ് സോൺ എന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ക്യാപിറ്റൽ ലാബിലിറ്റീസ് എഴുതാം ഓക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ പർച്ചേസ് ഉണ്ട് പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു ലൈന് കണക്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഒപ്പം തന്നെ റിട്ടേൺ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അടുത്ത ഐറ്റം പറയുന്ന റെൻ്റ് ആണ് റെൻ്റ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ടു എന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞു തരണം വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളോ മറ്റൊന്നുമില്ല വേജസിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേജസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രേഡി അക്കൗണ്ടിൽ ടു വേജസ് ആഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എണ്ണൂറ് വരും ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് കാരണം ലാബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റീസ് എല്ലാം എഴുതാനും മറക്കണ്ട അടുത്ത ഐറ്റം പറയുന്നത് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരെ കൊണ്ട് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് സെയിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എഴുതാം അടുത്ത ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ലെസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് സെയിൽസ് ഉണ്ട് സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ടേൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു മുപ്പത്തെട്ടായിരം സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആയിരം അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ സെയിൽസ് മുപ്പത്തെട്ടായിരം ഇന്നർ കോളത്തിൽ ലെസ് റിട്ടേൺ ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ട്രേഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഫർണിച്ചർ ആണ് ഫർണിച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് എണ്ണായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ആവും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആവും അതാണ് എഴുതിയത് ഒപ്പം തന്നെ ഫർണിച്ചർ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എസ് എൽ സി എല്ലിൽ എഴുതിയിട്ട് ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഡക്റ്റ് ച
ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ സെവൻ നയൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടോട്ടല് എവിടെയും നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇതോടുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റിൽ എന്താ വരിക ക്രെഡിറ്റിൽ എന്താ വരിക അങ്ങനെയുള്ള അല്ല അതിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പാർട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് സോറി പാർട്ട് ട്വൽവ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ആ ട്വൽവ് പാർട്ടിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആധികാരികത പറയുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമ